Dzień dobry wszystkim. Dzień z tej strony państwu. Paweł Jerzowski i kapitan Maciej Lisowski. A witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy. Dzisiaj gościmy na Kremlinka Show i o kapitana, tak jak ostatnio pewnie przyzwyczailiście się. Jesteśmy też również na live, no więc jeżeli będziecie zadawać pytania, to te pytania będziemy widzieć i istnieje możliwość na niektóre odpowiedzieć w trakcie transmisji. Dokładnie tak, jest szansa na niektóre z nich odpowiedzieć, a taka formuła przy niedzieli jest dla nas o tyle sympatyczna, że nie musimy angażować ani nikogo, ani dodatkowego czasu w montowanie filmu, a tak intensywny był to dla nas weekend, że w tej sytuacji jak najbardziej live jest właściwą formą kontaktu z wami, moi drodzy, nasi drodzy widzowie w dniu dzisiejszym. Tak, wczorajszy live dosyć dużo zgromadził na Kremlinka Show widzów. Pewnie część z nich jest zmęczona, natomiast po obejrzeniu zapraszam, żeby również obejrzeć wieści z Rosji. Tekst tego, co omawiamy, znajduje się na ekonomiarosji.pl. Tutaj zapraszam również, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, sobie uzupełnić to, o czym mówimy, to ma taką możliwość. Natomiast my powoli przechodzimy do zestawienia. Dokładnie. I na początek, słuchajcie, miejsce dziesiąte. Jeżeli chodzi o podsumowanie, miejsce dziesiąte to jest kolejny raz, jest mowa o chińskim juanie. Tym razem Putin podczas kolejnego briefingu mówi, że Rosja, jeżeli chodzi o wybór waluty, która będzie używana do rozliczeń, będzie to chiński yuan. Tutaj skarży się cały czas na Stany Zjednoczone, że, że tak naprawdę Rosja nie ma wyboru, ponieważ nie ma możliwości rozliczania się w dolarach, a jedynym, jedyną taką walutą, która jest honorowana na całym świecie jest chiński yuan. No i teraz jeżeli spojrzymy, zaraz ci powiem, dam, dam powiedzieć Maćku, jeżeli spojrzymy na udział tej waluty, to jeszcze rok temu Yuan stanowił 0,5% wszystkich transakcji. W grudniu zeszłego roku już było to 16%, natomiast obecnie ta wartość zbliża się do 20%. Udział rozliczeń w eksporcie w walutach tak zwanych nieprzyjaznych, tutaj głównie chodzi o euro i dolary, spadł z 87% na początku roku, to było 2022, spadł do 48, nadal to jest dużo na koniec roku zeszłego, tak mniej więcej informuje rosyjski bank. Dokładnie, ale wiesz co jest w tym wszystkim mm. najpiękniejsze albo raczej najbardziej charakterystyczne i od razu kotwiczy mentalnie nas w czasach słusznie minionych? Zacytuję. Mm. Użylibyśmy dolara, ale oni, oni nie dają. Ta retoryka żywcem wycięta z podręczników Związku Radzieckiego i propagandy radzieckiej, nie rosyjskiej, zawsze odwołuje się my, oni, najprościej zwalić na jakiś onych, w domyśle to oczywiście będą Stany Zjednoczone, no i jako foch do Amerykanów o to, że ich własną wa amerykańską walutę nie bardzo w tym momencie chcą, żeby Rosjanie używali. No tak to fajnie odkręcają, odwracają, a ich bank, tak jak te dane, które podałeś, w jasny sposób sugeruje, że Rosja z powodu tego, co robią Amerykanie, odchodzi od dolara, a nie dlatego, że jedynym, który chce im użyczyć swojej waluty w takim zakresie dużym są Chiny. Tak jest. I teraz, jakie są prognozy na ten rok, bo to jest dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o rok 2023, wszyscy rosyjscy, rosyjscy eksperci, zarówno ci rządowi, jak i niezależni ekonomiści wskazują na to, że yuan będzie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o rozliczenia transakcyjne i wyprze przede wszystkim rozliczenia niedolarowe. One będą nadal, tylko wyprze głównie rozliczenia rublowe. Czyli tutaj będzie sytuacja taka, że będziemy mieli yuana, na drugim miejscu prawdopodobnie dolara i na trzecim miejscu rubla. Euro. Tak, to wszystko. No być może euro, tak. No, natomiast już w 2022 widzieliśmy, że 
udział transakcji rublowych zaczął spadać. On jest dosyć wysoki nadal, dlatego że Rosjanie rozliczają się w tak zwanej bliskiej zagranicy, czyli Białoruś, Kazachstan, Armenia, kiedy tak tam mniej więcej wszędzie jest używany nadal rubel. No i teraz wiele krajów, szczególnie w Azji tej środkowej, będzie chciało przejść na chińskiego juana. To będzie dla nich dosyć opłacalne, dlatego że będą mogli kupować za pozyskane właśnie juany w wymianie handlowej z Rosją. Będą pozyskiwać już juany, nie będzie w tym momencie takich spreadów i będą mogli używać tej chińskiej waluty do zakupów bezpośrednio już u Chińczyków. A więc Pytanie nie będzie... Dodatkowe. Tak? Jeśli mogę. Tylko Chińczyków, czy też Chiny nie mają takich problemów jak Indie i zezwalają na obrót wśród państw trzecich tak, walutą zez... własną? Tak, zezwalają na obrót, nie ma takiego obostrzenia jak w przypadku rupi, że tylko na terenie Indii, jeżeli chodzi o Juana, można się rozliczać wszędzie. A więc wszystko wskazuje, że ten udział będzie około 40-50%, jeżeli chodzi o 2023 rok. Nie wiem, Maćku, chyba mi zniknąłeś na tym live, a więc będę musiał, a nie wiem, czy sam nie poprowadzić do końca. Jakieś problemy mamy techniczne. A serdecznie Was przepraszamy. Mam nadzieję, że Maciek do nas za moment wróci. Będziemy mogli kontynuować. Ja w każdym bądź razie, a ja w każdym bądź razie będę przechodził do następnych punktów. O, już jest. Jestem, już jest. Coś masz jakieś dzisiaj problemy z tym netem? No, Złośliwość no, ale okay. martwych. To Czasami nie tak net, bywa. To nie, net. To nie to net. Akurat y coś z zasilaczem komputera zaczyna się dziać. Najwidoczniej trzeba zmienić komputer. Okej, okay, być może. Yy... Tutaj właśnie część mówi, że jest niska, niska rozdzielczość. Nadajemy tak w 720p, dlatego że to jest live i nie chcę podbijać na wyższą rozdzielczość, żeby właśnie nie było problemów z pikselozą. Tak? Yy... No, Dobrze, oczywiście. słuchajcie. Tak, rzeczywiście to coś gdzieś, trosz, troszkę gdzieś rozmywasz. Rozmy jestem rozmyty na, na ekranie, jak patrzę teraz pod... Tak, na... no ale dobrze Cię słychać, to jest taki plus. E, słuchajcie, przechodzimy do miejsca dziewiątego. Na miejscu dziewiątym mamy Kazachstan. I dosyć ciekawa informacja. Pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o Turcji, która nagle sobie przypomniała, że istnieją takie rzeczy jak sankcje europejskie i światowe na Rosję. I niespodziewanie dla Rosjan zaczęła je stosować, czyli zaczęła dostosowywać się do tych sankcji, które Unia Europejska wprowadziła. I był moment, że cały tranzyt do Rosji został wstrzymany, tak? czyli te ciężarówki tak. nie wjeżdżały do Rosji. I to było kilka tygodni temu, jeżeli chodzi na, pod koniec lutego. Natomiast jeżeli chodzi o marzec, mieliśmy sytuację taką, że Turcy dosyć drobiazgowo zaczęli stosować się do sankcji Unii Europejskiej. A w przypadku sankcji, no to co jakiś czas słyszymy o różnego rodzaju problemach, czyli na przykład często są nieprzepuszczane towary, które nie są objęte sankcjami, a czasami są przepuszczane towary, które są objęte sankcjami. No jest dosyć duże tu zamieszanie. Tak mamy ostatni przykład właśnie na przykład nawozów, czy na przykład stali, która utknęła bodajże od roku w Belgii i Rosjanie nie mogą tego ładunku odebrać. Natomiast w przypadku Turcji, tak jak powiedziałem, dosyć drobiazgowe kontrole, sporo tych ładunków musiało być przekierowane na inne kierunki. I takim kierunkiem miał być Kazachstan. Ale, ale Kazachstan od 1 kwietnia będzie wprowadzał obowiązkowe wystawienie tak zwanych towarzyszących listów przewozowych, oni to nazywają CNT, we wzajemnym handlu z byłymi krajami Związku Sowieckiego, głównie z Rosją. Tutaj mamy informację z Ministerstwa Finansów. Pan minister poinformował, że od 1 kwietnia już zostanie to wdrożone. Będzie możliwość przede wszystkim pełnej identyfikacji towarów od momentu, od momentu nadania do momentu dostarczenia do klienta, co w dużej mierze wykluczy możliwość wystawiania lewych dokumentów 
fikcyjnych odbiorców, nadawców towarów, informacji na przykład będzie można łatwo sprawdzić, czy dany podmiot nie jest bankrutem, czy nie jest to spółka, która jest w likwidacji. No, jest, będzie jak gdyby pełny obrót, tej, tej, będzie ta pełna forma elektroniczna no i to będzie jak gdyby powiązane również z tym systemem celnym w Kazachstanie. A więc jak widzimy Kazachstan również się pod tym względem rozwija. Natomiast no, tutaj wielu ekspertów mówi, że to przede wszystkim ma umożliwić przestrzeganie przez Kazachstan znowuż sankcji albo przynajmniej demonstrację tego. No właśnie demonstrację, bo z jednej strony Kazachstan to jest kraj, który w pewnych kwestiach okrakiem usiadł na e, fizycznej granicy pomiędzy zachodem a wschodem i tak robi zakupy dla swojej armii, robi raz tu, raz tu to coś dla niego ciekawsze. Oczywiście po środku tego wszystkiego jest jeszcze dodatkowo taki kraj jak Izrael, który pozwala sobie na tego typu politykę pomiędzy i biorą różne rzeczy, mają na to pieniądze, każdy im to prawie, że wybacza, a mając jeszcze w tym momencie polityczny, powiedziałbym, protektorat chiński, wiedzą, że sobie na to mogą pozwolić. Fajnie też opisał pewne rzeczy tam właśnie Mateusz Lech, pan Zen, w swojej nitce ostatnio, którą też przytaczałeś, że fajnie byłoby ją przeczytać, jak najbardziej słuszne słowa, i potwierdzające to, jak sympatyczną grę prowadzi teraz miękką Kazachstan, przypodobając się, próbując się przypodobać Zachodowi, pokazać Rosjanom, że nadal w jakimś stopniu mogą na niego liczyć, bo wszystkiego na pewno nie ogarną w całości, ale będzie drożej, a jak będzie drożej, to dla nich lepiej, dla Rosji, cóż, będzie dojenie do Rosjan, dojenie. Ten gest w ogóle Rosjanie teraz powinni dobrze opanować, żeby wiedzieli, my jesteśmy dojeni jak ta krowa czy inne zwierzę, bardziej owcowate, bo ta Azja z tego żyje w tej chwili, że może dojść Rosję. No słuchajcie, tak to wygląda, że coraz więcej krajów i to takich mniejszych krajów od Rosji stara wykorzystać się sytuację. No Turcja jest pierwszym przykładem. Tutaj część z Was mówi, że być może Turcja chce do Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby wstąpiła do Unii Europejskiej w najbliższym czasie, natomiast zależy jej tutaj na pewno na różnego rodzaju interesach i wydaje się, że w tym momencie zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone mają lepszą ofertę. Tak, widzieliśmy, co było z gazem, tak, widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o tranzyt. Pamiętajmy też, że ten tranzyt do Rosji, no to Rosja jest na 32 miejscu, jeżeli chodzi o kierunki eksportowe dla Turcji, tak, no więc to nie jest jakiś istotny partner handlowy, natomiast nadal. tam oczywiście wzrósł ten eksport, on wzrósł trzykrotnie, natomiast no nadal jest to dosyć mała wartość. Trochę inaczej jest w przypadku Kazachstanu, bo w przypadku Kazachstanu Rosja stanowi numer jeden, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Ona z naszego punktu widzenia nadal jest mała, natomiast zwiększyła się w zeszłym roku zwiększyła się o 25%. Wydaje się, że to nie jest tak dużo, no niemniej w przypadku Kazachstanu jest to odczuwalne. Wiele firm kazachskich zarabia w tym momencie na handlu z Rosjanami, przewożąc zarówno towary legalne, jak i, o czym się mówi coraz więcej, towary nielegalne. I tutaj to, co teraz w Kazachowie próbują, to również ma umożliwić no, troszeczkę zmniejszenie tego przemytu. Na pewno nie wyeliminuje go, natomiast być może zmniejszy. Znaczy, Zobaczymy. Tak. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogary. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądać. I teraz miejsce ósme. Miejsce ósme, czyli zaawansowane finansowanie zaawansowanego finansowania, czyli Misztusin, premier Rosji, mówi o dziurze budżetowej. No i po raz chyba pierwszy, bo wcześniej do tej pory odnosił się minister finansów do, do dziury w skarbcu rosyjskim, natomiast po raz pierwszy premier Michał Miszustin wypowiedział się i podał powody istnienia właśnie tego dużego deficytu budżetowego. Tam było takie przesłuchanie w Dumie. Jeden z posłów, Wiktor 
Seli Verstow z jednej Rosji pytał się, dlaczego ta dziura jest tak wysoka i czy rząd zamierza uruchomić drukarki, tak, żeby zalać tą dziurę budżetową. No i tutaj pan, pan premier no trochę zaczął kłamać. Tak? tak się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że powiedział, że dziura budżetowa jest związana z wydatkami. Tak, nic nie wspomniał Ojej, na temat się dochodów, tak, no, że wydatki się zwiększyły, natomiast jak on to powiedział, zwiększyły się, dlaczego? Dlatego, że rząd płaci większe zaliczki, czyli no, jeżeli firma się zgłasza, to ma jakieś, są jakieś inwestycje rządowe, tak, no to tutaj okazuje się, że w tym momencie wysokość tego zaliczkowania jest na poziomie powyżej 50%. No i wydaje się to trochę niemożliwe z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli się zastanowimy, może się okazać, że jest prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że kto zgłasza się i na co w tym momencie idą głównie wydatki rządowe? Jak to? Na wojnę. Na wojnę. No i teraz mamy różnego rodzaju fabryki, a raczej ja to nazywam, że to nie są może fabryki, tylko takie... Jakby to powiedzieć. Warsztaty i warsztaty, Tak, warsztaty takie samochodowe, trochę może. No tak wygląda, jak się patrzy w rosyjskiej telewizji, tak, czy nawet te zdjęcia w prasie, no to wygląda no, to jakiś troszeczkę może lepszy, gorszy, gorszy, duży warsztat samochodowy, gdzie próbuje się wytwarzać, a bardziej remontować sowiecki sprzęt. No i żeby te firmy mogły to robić, no potrzebują pieniędzy i bardzo często potrzebują tych pieniędzy z góry. I stąd jest to zaliczkowanie, więc tu wydaje się, że pan premier akurat częściowo mówi prawdę. Ale jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć, że dosyć duża ilość tych wydatków związana jest z odbudową, w cudzysłowie, tych terenów okupowanych, tak? czyli różnego rodzaju a różnego rodzaju przemysł budowlany, tak, tworzenie tych odbudowa nieruchomości w Donbasie i w innych regionach, które zostały zajęte. I tam również idą bardzo duże zaliczki. Natomiast musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, bo pamiętamy, że mieliśmy ostatnio wizytę C w Moskwie. No i teraz wychodzą takie dosyć ciekawe informacje, o czym zresztą chyba u Ciebie mówiliśmy jakiś czas temu. Jak wygląda, jest taki artykuł chyba na Izwiestii, jest tam dziesięciu mniej więcej przedsiębiorców, którzy mówią jak wygląda ten handel z Rosją. No i wszyscy wskazują, że, mówię z Rosją, z Chinami i wszyscy wskazują, że jeżeli chodzi o zakup komponentów, zakup maszyn, to co działo się w zeszłym roku i to, co będzie intensywnie w tym roku, odbywa się na zasadach przedpłat. Tak, I to czyli... z tego, co ja słyszałem, z kolei nie ma mowy o przedpłacie 30%. Mhm. Bez 70% przedpłaty nie ma w ogóle rozmowy, a do momentu odbioru i przekazania towaru musi być już 100%. 100%. Tak. No to wygląda to tak, że dodajesz te 70, 80 czy nawet 100%. I czekasz na przykład kilka miesięcy, pół roku, bo są takie w tym momencie też, e, też czasy. tak? To też trzeba sobie powiedzieć, z jednej strony musisz zapłacić z góry, z drugiej strony na te towary bardzo często w przypadku Chin e, i szczególnie różnego rodzaju takich mm, e, unikalnych czy zaawansowanych maszyn musisz czekać. A Rosjanie muszą wymienić te maszyny, bo część nie ma saportu zachodniego i nie mają do końca. To jest to. Ponadto sam pan mm. premier Miszustin no, wspina się na wyżyny z ekwilibrystyki językowej, bo mówi o tym, że wdrażają bardziej zaawansowane formy zaawansowanego już finansowania. Generalnie rzecz biorąc, gdzieś się muszą zadłużać, skoro nie ma przychodowości, my to wiemy, o tym mówimy, Albo drukować pieniądze, żeby wydawać te środki, które w ramach zaliczek muszą trafić do tych wszystkich firm lub przedsiębiorstw państwowych, które realizują prace związane przede wszystkim z podtrzymaniem wysiłku wojennego Rosji. Już tak, nie wspomnę to... nawet o emeryturach i rentach. Tak, to jest takie pytanie od słuchaczy, widzę, że albo konstatacja, tak, że 
pana Zbigniewa Stanowskiego. Dziwi, że granice lądowe Polski, Litwy, Estonii, Łotwy nie są zamknięte z Rosją i Białorusią. No i cóż mamy powiedzieć? No taką mamy na ten moment politykę Unii Europejskiej, która wprowadza kolejne pakiety sankcji, natomiast nie decyduje się na takie ostateczne odcięcie Rosji i pełną izolację. I to też gra z dyplomacją chińską, bo to byłoby kompletne przecięcie rzeczy bardzo, <śmiech> bardzo ważne, jaką jest jedwabny szlak i których przynajmniej w płaszczyźnie pr dla nich, żeby funkcjonował, jest bardzo ważną kwestią. I jeszcze jest element polityki raczej spraw zagranicznych, ponieważ chodzi o uwolnienie opozycjonistów białoruskich, narodowości polskiej, którzy są w tej chwili w więzieniach białoruskich i między innymi będzie ograniczony napływ jakichkolwiek towarów przez Polskę i kraje bałtyckie do Białorusi tak długo jak nie zwolnią tych ludzi, którzy są, przypomnę, fałszywie, podstawnie i w sposób czysto polityczny o cokolwiek oskarżani, podczas gdy nie złamali żadnych przepisów, jakiegokolwiek racjonalnego przepisu kodeksu tamtejszego kraiku, jakim jest Białoruś. I są to typowo więźniowie sumienia i więźniowie polityczni. I słuchaj, no i teraz jeszcze wracając do tego nieszczęsnego deficytu, to na ten moment, tak jak powiedzieliśmy, wydatki, jeżeli chodzi o styczeń, luty, w marcu nie będzie lepiej. Jeżeli te oficjalne, bo są jeszcze te kasowe, o których mówiliśmy, one też są zresztą oficjalne, natomiast no te powiedzmy memoriałowe, no wygląda to tak, że jeżeli chodzi o dochody, no to jest 3, powiedzmy 3 biliona rubli, jeżeli chodzi o wydatki, to jest dwa razy tyle, no i tu pełna zgoda i mamy dziurę, która wynosi na ten moment więcej, tak, dochody mamy 3 biliony, wydatki 6,3, a dziura 3,3 biliona, a jeżeli patrzymy na kasowy, no to tam mamy aż 5 bilionów, no i wszystko wskazuje, że ja jakiś czas temu sobie sprawdziłem, ile ja szacowałem, że w 2023 Rosja, jaki będzie miała deficyt, ja podawałem, słuchajcie, 160 miliardów dolarów, tak, to mniej więcej mówiłem, mówiłem, że może będzie 200. Na ten moment oni idą na 300 ponad. Ale o tych 300 już też mówiliśmy, jeżeli będziemy, powiedzieliśmy, że dołożymy spadający strumień przychodów podatkowych, opóźnienia w podatkach plus nadmierne wydatki na wojnę i ochronę kursu rubla, tak długo jak to będzie możliwe i tam się zbliżyliśmy do kwoty łącznej, że z deficytem będzie to jakieś 300, więc... Tak, a więc słuchajcie, wydaje się, że rzeczywistość jest jeszcze bardziej pesymistyczna w tym względzie niż te moje prognozy grudniowe. Ktoś tutaj spytał, czy przypadkiem nie jest to element wojny informacyjnej, że tego typu rzeczy potwierdza premier. Hmm. Ha, powiem tak, jak na razie wyprzedzająco Paweł odnajdował informacje, które po przeanalizowaniu i gdzieś tam weryfikowaniu w równoległych mniej więcej możliwych źródłach uznawaliśmy za racjonalne i one się pojawiały. Na tą chwilę cokolwiek się pojawia, no wątpię, żeby nagle słuchali całkowicie naszych vlogów albo Pawła vlogów lub czytali jego wszystko i szli dokładnie według scenariusza, jaki Paweł nakreślił. Wiesz co, A na możliwe. Tak to wygląda. Możliwe, no może to jest tak, Ty, że... Ale powinni na razie, chociaż zacząć na razie, coś za to płacić. Na razie trafiamy... E w wielu aspektach, no i będziemy mówili sobie o tej ropie nieszczęsnej, bo tam też wydaje się, że dosyć dobrze przewidzieliśmy sytuację, bo mamy koniec marca, a ta ropa jak utknęła na tych 50, no tam są, tak jak mówiłem, jakieś wahania plus, minus, no to tak zostanie jeszcze prawdopodobnie w Q2, przynajmniej na początku kwiecień, przynajmniej Tłumacząc do połowy maja. Niektórym trzeba powiedzieć pewne rzeczy, jak ktoś pisze H2, to znaczy, że chodzi o drugą połowę roku. Jak ktoś mówi Q2, mm -hmm. to jest kwartał drugi. Często się A, używa... A, coś w, takiego w, powiedziałem, tak? To na tak, często wygląda. się używa w sprawozdawczości. Q101 i to oznacza, że to jest pierwszy kwartał na przykład roku 2001. Proponuję sobie przyswoić takie skróty, one pomagają. To znaczy, to moja się. wina powinienem mówić. Bo to, Ale nie, tak, spokojnie. Pełnymi... Jest nas dwóch, dlatego możemy no, o tym się... powiedzieć. Jeżeli ktoś tego nie wie, to jest ta funkcja edukacyjna, którą się chyba obydwaj podjęliśmy. Raz jeden to robi, raz drugi, żaden problem. W każdym bądź razie 
teraz już jest to dla wszystkich, mam nadzieję, jasne. Słuchajcie, teraz sobie powiemy o, o długości życia. Tak. E, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o Rosję, bo mamy dane Rostatu. Rostat się chwali tutaj, że mamy wzrost, czyli Rosjanie żyją dłużej w stosunku do zeszłego roku. Ale, Ale gdzie żyją? Krócej, nie, ogólnie w Rosji żyją dłużej, tak? Że długość życia, ta przewidywana średnia długość życia wzrosła w stosunku do 2021 roku, w 2022 do 72 lat, 72,8. Tylko, że jest to krócej niż przed pandemią. Tak, to akurat ponieważ... mnie nie dziwi, ale wiesz co, coś mi tu nie gra. Chyba źle bazę dobrali. Bo jeśli przyjąć, że w roku 2022 stracili na tej wojnie ponad 100 tysięcy, czy tam no dobre, lekką ręką 100 tysięcy obywateli i skrócono bardzo wydatnie wiek najmłodszej, aktywnej części społeczeństwa, to jak to się ma do tego, że wzrosła im średnia długość życia et all? Coś tu nie gra. No tak, bo widzisz, oni przeprowadzali też i na tym bazują tak zwany spis powszechny. No i w tym spisie powszechnym nagle przybyło im trochę ludzi. Nie? A więc okazało się, że nie mieli wcześniej jakichś osób, no i iluś milionów osób przybyło, iluś milionów osób ubyło w tym spisie, do tej pory wielu ekspertów rosyjskich podważa w ogóle wyniki tego spisu, uważa je za niemiarodajne. No, ponieważ były rejony, gdzie no, dosyć dużo tych martwych dusz oni wykreślili, natomiast były też rejony, gdzie dosyć, dosyć dużo, w dużym stopniu populacja się zwiększyła. Tak? A więc tutaj wydaje się, że ten spis powszechny w jakimś tam stopniu ma, miał zmanipulować danymi. Natomiast spójrzmy na jedną rzecz, bo ona jest ciekawa. Jak to wygląda, jeżeli chodzi, chodzi o kobiety i mężczyzn? No bo tutaj właśnie do tego pewnie pijesz. I tutaj mamy pewne, wiesz co, są pewne wskaźniki, które wskazują to, o czym mówisz, bo wskaźnik dla kobiet, jeżeli chodzi o długość życia, wzrósł o ponad 3 lata, 3,3, czyli kobiety żyją 77 lat, a mężczyźni tylko 67 lat. No wcześniej żyli 65, a więc nie dożywali emerytury. No teraz jest szansa, że tam te, powiedzmy tam rok, dwa lata pożyją na tej emeryturze w Rosji. No ale nadal jest to mniej, jeżeli chodzi o tą średnią dla całości, szczególnie o kobiety, niż było przed, przed COVID-em. Tak? A więc oni jak gdyby nie posuwają się do nie posuwają się do przodu jakoś silnie. I niemniej jeszcze jedną rzecz trzeba tutaj uwzględnić, bo to, co mówisz, o, że to jest jak gdyby podejrzane, no to też możemy porówna, porównać sobie, ile w Polsce ludzie żyją, tak? No bo to też trzeba powiedzieć, żeby mieć jakieś odzorowanie. No i tutaj. Jeżeli chodzi o Polaków, nie jesteśmy jakimiś liderami, tak? jeżeli chodzi o długość mhm. życia, natomiast polscy mężczyźni żyją 74 lata, tak? a kobiety 80 bodajże 2. Tutaj będziemy właśnie mieli te, te zmiany, te covidowe i tak dalej. Tak, covidowe tak. zmiany są mhm. istotne, żeby to oczyścić, takie dane, bo niestety to, to się wydarzyło i tego się nie da odzobaczyć. Tak, natomiast jeżeli patrzylibyśmy bez COVID-u, to tak mniej więcej by wyglądało. Więc widzimy, że no Rosjanie z jakichś przyczyn, z jakichś przyczyn, szczególnie ci mężczyźni, żyją krócej. Tak, i już nie mówimy o samej wojnie. A słuchaj, mamy tutaj też wypowiedź, ja to publikowałem, audytorów Izby Obrachunkowej, tak, pamiętasz? pana Kudrina, który teraz tak. siedzi w Jandeksie, no tam chyba cały czas zostali jego ludzie, tak? ponieważ oni mocno krytykują tutaj te wyniki Rostatu, mocno krytykują spis powszechny, no i mówią, że jakiś czas temu Putin postawił taki cel Rostatowi, że do 2030 roku średnia ma wydłużyć się z tych 72 lat do 78 nie, nie poważnie, przepraszam, tak? Ale przepraszam, ja rozumiem, w zakładzie produkcyjnym cel, plan, projekt. 
to teraz on narzucił wynik z góry, że wynik, jaki pójdą w chałupy, chodząc od domu do domu, mają uzyskać według planu centralnego zarządzania państwem, Taki i taki. Tak, nie znaczy no. wiesz, to jest taki ogólnie taki dla całości, tak, dla gospodarki, dla ministerstw. Tak? Krótko mówiąc, rzeczywistość wiadomo, ma odpowiadać za potrzebowaniu Kremla. Natomiast tutaj Rostat głównie ma ten element realizować. No to wiesz, no, może będą, będzie następny spis powszechny i się okaże, że tutaj ta cudownie nagle im się to wydłuży po tym spisie, bo tutaj mieliśmy taką cudowną przemianę i wydłużenie tego życia, jak właśnie zrobili ten spis. No i może będziemy mieli taką samą sytuację. No niemniej audytorzy troszeczkę z tego szydzą, bo twierdzą, że no nie osiągnie się. No i tutaj podają następujące elementy. Konflikt na Ukrainie, wzrost poziomu niepokoju i stresu wśród ludności, a także wpływ sankcji na opiekę zdrowotną. No ostatnie jest ciekawe, tak? Bo moim zdaniem to nie jest wpływ sankcji, tylko po prostu na Służbę zdrowia w 2022 oraz szczególnie trzecim, no będzie się wydawać mniej, mniej pieniędzy, tak? No bo tam mamy zatory płatnicze, no, no wiele rzeczy nie będzie. Obaj działać. to podejrzewamy, ale to jest transmisja winnego w inne miejsce, wskazanie znowu onych. Tak, tak, no ale wiesz, no nie mogli, wiesz, no jednak audytorzy Izby Obrachunkowej, no nie są też... Są pracownikami są rządowymi, pracownikami, więc... tak, no nie są samobójcami, tak, żeby mówić, że to będzie wina rządu i wydatków na wojnę, tak, no bo tak mniej więcej ale, o to chodzi. Ale ten ty, ale w ogóle, że specjalna y, operacja wojskowa powoduje stres wśród obywateli i to może niepokój, mieć wpływ na długość tak, życia, nie, no straszne rzeczy. Co... Niepokój. No wiesz, no może będziesz się martwił to, co się dzieje właśnie na, na froncie ukraińskim. No Ale ty poczekaj, powodu, przecież ten... były jakieś teraz zajawki, że jakaś tam, rodzina na jakiejś, że jakaś tam rodzina na jakiejś głubince oddała swój rodzinny pojazd Gaz-67 na potrzeby y, rosyjskiej armii. Przecież tam... Sami? Dobrowolnie. Sami. Dobrowolnie. <laughs> to tak jak te firmy dobrowolnie się składają. Tak. tak. Okej. Okay rośnie morale w narodzie bardzo mocno. A w armii jeszcze bardziej, bo przyjmują zabytki na, na stan. Bo gaz 67 to jest zabytek już. To ma z 50 lat. No jakoś tak. Nie wiem, kiedy skończyli go produkować, ale długo chyba go też produkowali, a więc może być i 50 i 60 podejrzewam, nie? No. Muszą być naprawdę w stresie, jeżeli chodzi o sprzęt. Nie wiem, niektórzy, mhm. czy niektórzy widzieli jakiś filmik się pojawił, no, nie wiem czy to jest jakaś podruba czy co, czy jakiś wielki fake, ale tam centralnie jechał pojazd typu Katiusza lub Andriusza, czyli na przykład K- K-13, K-11, jeśli dobrze pamiętam, wyrzutnie rakiet tych znanych z II wojny światowej, Andriusze są te cięższe, na pojeździe typu ZIU 151 lub 157, no jeszcze jak Cię mogę, bo nawet w polskiej armii gdzieś się te ziły jeszcze przewijają na ZDN-ach dla specyficznych, specjalistycznych nadwozi, a przed tym jechał jeszcze pojazd zwany ZIS-6, czyli już kompletne muzeum, holujący jeszcze chałbice, rodem jak najbardziej z czasów drugowojennych, 122 mm i no, albo to są jakieś jaja, albo z czegoś, nie wiem, nawet na potrzeby filmu. No, nie wierzę wręcz, że to jest prawda, bo chyba już nawet takiej amunicji by do tego nie mieli, ale że, jeżeli to by się okazało być prawdą, to znaczy, że naprawdę z, zaczną zdejmować chyba maszyny z pomników. No wiesz, no ja tam czytałem, że te magazyny to im no już są coraz bardziej puste. Już nie tak, wiem, co być Są mogać. coraz bardziej puste. Zresztą I polecam... amunicja, i czołgi, no wszystko, tak? Polecam Zresztą dzisiaj. Największy problem to są te ciężarówki nieszczęsne. Tak, wszystko. polecam dzisiaj artykuł Sławka Zagorskiego w Wirtualnej Polsce, gdzie skorzystał z materiałów, które opracowałem ja oraz hmm. kolega doktor e... Materniak. Mhm. No zadał nam kilka pytań ostatnio o Sławek Zagorski, a pisuje on dla Wirtualnej, dla Newsweeka. Polecam serdecznie artykuł, można się zapoznać z tym, co, co tam zamieścił. Bardzo sympatycznie to zrobił. Cieszę się, że skorzystał z pracy mojej i kolegi materniaka. Pozdrawiamy. Obydwu. No tutaj ktoś podaje średnią życia w Korei Północnej, że, że mają podobną. Być może, nie wiem, musiałbym sprawdzić, tak, jeżeli chodzi o Rosję i, i Koreę Północną. 
No tutaj mężczyźni w, na pewno w Rosji, a w Korei to nie wiem, kto zaniża, tak? Jak to, jak to wygląda. Słuchaj, teraz chyba dosyć ważny komunikat. No i tutaj muszę się posłużyć zapowiedzią. A mianowicie taka firma, tobie znana. Na co wszyscy czekali? Leroy Merlin coś ogłosił. Ogłosił, że wychodzi z Rosji. tak? No i okazało się, że grupa ADO, tam było już wielokrotnie, znaczy już tak ostatecznie, ostatecznie, tak? bo te zapowiedzi były, tak pamiętasz, od marca, że oni tak. wychodzą, potem ADO powiedziało, że no ale przecież nie i zwiększali zatrudnienie w tych swoich marketach. Na ten moment tam pracuje 45 tysięcy pracowników. Sytuacja tego Leroya jest w tym momencie bardzo kiepska. Jeżeli chodzi o, o stan finansów, okazuje się, że no pobyt w Rosji akurat tutaj nie pomógł tej lokalnej firmie. Natomiast co Leroy robi? On opuszcza Rosję przekazując cały majątek lokalnemu zarządowi. I to jest wytrych, co do którego mówiliśmy o tym wcześniej, że takie rzeczy już gdzieś były zapowiadane i się zdarzają. Więc to jest próba obrony czegoś w ten sposób, wrzucając to jako pseudo management buyout przez lokalny zarząd. Więc można wątpić w szczerość tych intencji, ale na pewno jest fakt jeden. Rosjanie przestali wydawać pieniądze na remonty, bo mają teraz ważniejsze wydatki, typowo konsumpcyjne, a nie proinwestycyjne. Więc dlatego spadek przychodów i wynik finansowy tej grupy i tego Leroy Merlin w, w Rosji jest rzeczą oczywistą. Czy przetrwa to w takiej formie, żeby było jeszcze do czego wrócić po wojnie? Nie wiem. Szczerze mówiąc mam nadzieję, że nie. I ta fikcja, jaką próbuje ten lokalny zarząd utrzymać, mówiąc o tym, że utrzyma zatrudnienie i tak dalej, jeżeli nie będzie wewnętrznego popytu na te wszystkie towary, będzie tylko fikcja. Znaczy wiesz, ja myślę, że bo tam Leroy ma mieć prawo pierwokupu, czyli może wrócić. Oczywiście. No i teraz wiesz, to chyba ma wyglądać na takiej zasadzie, sobie wymyślili. Myślę, że dobrze no, kalkulują. Czyli tak, oni teraz opuszczają, przekazują te, to wszystko lokalnemu zarządowi. Ten lokalny zarząd robi restrukturyzację, zwalnia tych powiedzmy 45 tysięcy, a tam z 20 czy 25 tysięcy z połowę. Wojna się kończy, Leroy przychodzi i przejmuje z powrotem spółkę. No taki na pewno jest taki. Taki jest mniej więcej zamysł, tak? No i teraz nie będą musieli wydawać w żaden sposób na te odprawy. A ponieważ no mówię, no ta sytuacja jest nieciekawa, no to może jeszcze się okazać, że w międzyczasie rząd będzie musiał pomog- pomagać temu lokalnemu, powiedzmy, managementowi i lokalnemu, można powiedzieć w cudzysłowie, Lirojowi, który już tam się pewnie będzie inaczej nazywał. No niemniej... Jakby nie patrzeć, no w tym momencie może też się okazać, że ten powrót za jakiś czas może być niemożliwy. Tak? No bo to... Przy tej okazji, korzystając z podobieństwa słownikowego, pozdrawiam serdecznie Piotr Liroj Marzec. Cześć, do usłyszenia Ci i do zobaczenia przy najbliższej okazji. Pozdrawiam serdecznie Liroj. Dobrze. No i drugą mamy informację, trochę podobną, a trochę nie, bo mamy informację odnośnie Austrii przepraszam, austriackiego, austriackiego Raiffeisen Banku, który jest pod, obr- pod ogromną presją. O co chodzi? W tym momencie Raiffeisen bada możliwość i opcje dotyczące swojej rosyjskiej spółki, no, która tak jak mówiliśmy ostatnio zarabia dosyć duże pieniądze na tym, że jest w Rosji. Jest, gdzie jest i na tym, że jest takim głównym hubem finansowym do transferu pieniędzy z Europy do Rosji i odwrotnie, a nie tylko do Europy. No i w tym momencie ta rosyjska spółka no to stanowi dosyć ważne ogniwo dla całej grupy no i dosyć wysokie dochody. Raiffeisen jest jednym z niewielu działających banków zachodnich, w Rosji. Większość się wycofało, zawiesiło, czy cokolwiek innego, czy sprzedało te swoje udziały. A jeszcze są takie dwa małe banki, ale one nie są istotne zachodnie. No i dlaczego w ogóle, dlaczego on w ogóle coś rozważa, tak? No bo do tej pory zapewniali, że oni z Rosji to nie chcą wychodzić i że im się bardzo dobrze tam żyje i działa. Natomiast okazało się, że 
EBC zażądał od nich po prostu zamknięcia działalności. A EBC zażądał zamknięcia działalności dlatego, że w lutym, tak jak pewnie pamiętacie, o tym mówiliśmy, Departament Stanu, Departament Skarbu USA wszczął dochodzenie w sprawie właśnie rosyjskiej spółki w związku z jej rosyjską działalnością. No i tutaj podejrzeniem, że po pierwsze sankcje są omijane przez, z udziałem Raiffeisen, po drugie, że są finansowane no te rzeczy związane z działalnością na terenie Ukrainy pewnych oligarchów, którzy są wpisani właśnie na listę, tą czarną listę sankcyjną. Tam się jeszcze pojawiły dodatkowe informacje, że dzięki temu jakie jakieś środki rosyjskie były w dyspozycji po zachodniej, że tak powiem, stronie granicy, czyli tutaj posłużyły do nielegalnych zakupów objętych mhm. embargiem towarów tak podwójnego przeznaczenia dla rosyjskiej mhm. armii. Więc to były rzeczy dodatkowe i tutaj, no niestety Austriacy nie mają w tej chwili dobrej prasy i przy tej całej sytuacji z bankami mogą oberwać dodatkowo. Teoretycznie tak, nie do pozazdroszczenia. Wydaje ale... się, że najbardziej prawdopodobne będzie taka zamianka, czyli Austriacy oddadzą tę rosyjską spółkę Rosjanom, a w zamian na przykład Sperbankowi, a w zamian dostaną aktywa Sperbanku na zachodzie, bo pamiętajmy, że ten Sperbank na zachodzie to przestał de facto istnieć. Czy to będzie opłacalne? No prawdopodobnie właśnie oni to teraz badają, bo jeżeli nie, no to trzeba liczyć się z tym, że będą musieli zupełnie zamknąć działalność i zostaną z niczym. A więc z tych wielkich zysków, których, które mieli w 2022, no to już w 2023 może się okazać, że ich po prostu nie będzie. Jest w tym wszystkim pewna łyżka dziegciu, bo jeżeli to się przełoży na funkcjonowanie całej grupy Raiffeisen w Austrii, to oczywiście wygeneruje to sporą niechęć wśród obywateli tego kraju względem wszystkich i całego zjawiska pomocy Ukrainie. Chociaż to nie Ukraina, to hmm. wywoła. Przecież co, ja bym się tym w ogóle nie przejmował. Myślę, <laughs> okay. że akurat Austriacy są mocno, to społeczeństwo prorosyjskie. Więc nie szkoda. I... Tam będzie powiedzmy 3%, 5% więcej. Nie, jakoś bym się mocno nie przejmował. Jeżeli chodzi o Austriaków, Węgrów, tak, to są na ten moment takie dwa narody, które myślę są no jednoznacznie prorosyjskie, tak, jeżeli chodzi o Unię Europejską. To prawda, to prawda. Słuchajcie, przejdźmy sobie do miejsca piątego. Na miejscu piątym mamy inflację w Rosji i mamy takie comiesięczne badanie, które jest zlecane, badanie tak zwane Infom, które zlecane jest przez Bank Rosji. Ja o nim nie mówiłem zbyt często, dlatego że to badanie charakteryzuje się tym, że tam mamy ten system taki typowo ankietowy, czyli ankieterzy pytają się na temat odczuć konsumentów, no i w przypadku, no nie wiem, tak zauważyłem, że od roku to zarówno na przykład PMI, zaufanie konsumentów, to wszystko rośnie. Tak? Tam wszędzie, gdzie mamy te badania ankietowe, gdzie właśnie ankieterzy czy dzwonią do konkretnych osób, czy też każą na przykład menadżerom wypełniać jakieś ankiety, to wszędzie mamy taki, taki efekt, że no wszędzie rośnie. Tak, pomimo właśnie wojny wszędzie rośnie i zarówno zadowolenie menadżerów, jak i zadowolenie konsumentów, a więc do tych badań należy podchodzić z pewnym dystansem. Niemniej, niemniej mamy taką sytuację, że to zaufanie nam wzrosło, mamy to maksimum w przeciągu pięciu lat i czym ono jest spowodowane? Spowodowane jest tym, i o tym się mniej mówi, że duża część osób spodziewa się wzrostu inflacji i nawet jeżeli oni byli pytani w tym badaniu, aż 51% uważa, że bank centralny nie utrzyma celu inflacyjnego. No, ten cel jest ustawiony na 4-5%, tak? a inflacja odczuwalna, właśnie, która wychodzi z badania, mówi tak mniej więcej 14-15%. Jeśli A więc pozwolisz. szanse są małe z jednej strony, natomiast tam są ciekawe dane inne, a mianowicie i to jak gdyby pokazuje, że ta inflacja może im wystrzelić za moment, będziemy mówili sobie o rublu, natomiast mamy takie 
połączenie nietypowe, czyli teoretycznie teraz są niskie oczekiwania inflacyjne, potem są wyższe i są pozytywne nastroje, tak? czyli oni mówią, że, że tutaj jak najbardziej wszystko jest w porządku, natomiast ponieważ to wysokie zaufanie, które wychodzi, może wskazywać na jedną rzecz, jeżeli weźmie się pod uwagę, ile oni mają gotówki, dlatego że ilość gotówki wśród obywateli się zwiększa i oszczędności te gotówkowe w tym momencie stanowią prawie 19%. I to jest najwyższa stopa od wielu lat, to znaczy Rosjanie wyciągają te pieniądze z banków i to są zarówno waluty, jak i ruble i, i tylko 20 chyba... Yy, yy, bodajże 37% osób woli trzymać oszczędności gotówkowe w domu. To dla mnie jest dosyć duży. Nie wiem, no może dlatego, że tam właśnie że tylko jest tyle ta wojna. Trzyma w skarpecie, no to... Nie, moim zdaniem 37% no to jest dosyć dużo, tak? Czyli nie ufają tym bankom. 40% z groszami ma tak, postępuje w Chinach na wszelki wypadek. To tutaj 37%, mhm. tak, to jest zdecydowanie powyżej średniej, średniej europejskiej. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną no. rzecz. Mówisz, badania ankietowe. Jedna mhm. piękna rzecz w Rosji, w historii y, pokazuje i świetnie opisana też przez Wiktora Surowa w jego książkach. Jeżeli w jakikolwiek sposób, jakakolwiek agenda państwa rosyjskiego zwraca się do obywatela, aby udzielił odpowiedzi, co oznacza, że jest obywatel zidentyfikowany, tak. zanotowany i wszystko, co powie, może być użyte przeciwko niemu. Więc kto ma odwagę, żeby powiedzieć coś, co nie będzie odpowiadało oficjalnie podawanemu nurtowi informacyjnemu telewizji rosyjskiej, która jest organem rosyjskiej władzy? Wątpię, żeby byli tacy odważni. Więc jakby to powiedzieć, wynik tej ankiety jest można przyjąć zasadniczo z góry zgodny z oczekiwaniami i wytycznymi. Tak, natomiast no, tu trzeba zwrócić uwagę na to osłabienie rubla, które będziemy o tym mówić, które obserwujemy, ponieważ ono powinno odwrócić te oczekiwania i on na tym właśnie też ci Rosjanie w tych badaniach trochę wskazują, oczekiwania inflacyjne i skłonność do konsumpcji, dlatego że no, zwiększa się ryzyko przyspieszenia inflacji, a z drugiej strony to, co dzieje się z bankami i ta recesja, którą obserwujemy na rynkach europejskim, amerykańskim, no i też chińskim na ten moment, no jeżeli to dodamy plus drastyczne spadki jednak rosyjskiego przemysłu i usług, to mówiliśmy tam, że mamy te dane i wszystkim wszystko spada, nie? No to mamy taką sytuację, że ta gospodarka rosyjska prawdopodobnie zacznie wchodzić w taką coraz silniejszą stagflację, tak? czyli z jednej strony być może ta inflacja nie będzie wysoka, dopóki oni faktycznie nie, uruchom nie uruchomią, czyli yy, to osłabianie rubla będzie takie stopniowe, to o czym sobie mówiliśmy. Yy, z drugiej strony będziemy mieli recesję w gospodarce, która w jakiś tam sposób będzie hamowała właśnie, żeby była większa inflacja, bo ludzie nie będą mieli yy, za jakiś czas yy, pieniędzy, tak? czy, czy firmy będą bankrutować. I takim najprawdopodobniejszym scenariuszem jest właśnie stagflacja, która prawdopodobnie w Rosji utrzyma się no, przez kilka lat moim zdaniem, tak? na pewno przez najbliższe miesiące, do momentu, kiedy ta sytuacja budżetu i wielu prywatnych firm nie stanie się krytyczna, no bo wtedy może to się przerodzić właśnie w jakąś hiperinflację. Nie wiem, no trudno mi w tym, w tym momencie jak gdyby tutaj yy, prognozować, no ta, natomiast tak bym to widział, że przynajmniej do połowy roku będziemy mieli na pewno stagflację, jeżeli chodzi o Rosję. Czyli wysoką no inflację w miarę i, i recesję. Tak, recesja na pewno. A tutaj w jednym z komentarzy wcześniej ktoś wrzucił, że to Chiny mają okazję kupić Rosję za 300 miliardów dolarów. No Byłaby to wyjątkowo niska cena za tak rozległy kraj z takimi złożami surowców naturalnych różnego rodzaju, więc raczej niemożliwe, ale za te 300 miliardów, gdyby ten deficyt z tym wszystkim Chińczycy zdecydowali się Rosjanom w jakiś sposób sfinansować, co nie jest niemożliwe, żeby było jasne. Dlaczego? bo samo PKB Chin to jest w skali roku, 2022 rok, to jest ponad 18 bilionów dolarów, PKB zaznaczam, więc Chiny mogą sobie pomyśleć o pewnych rzeczach, że mogłyby je zrealizować, tylko po co tak drogo? 
To, co robią i tak jak robią, powodują, że mogą naprawdę, jako dobrzy handlarze, uzyskać wszystkie swoje cele, jakie mają co do Rosji i tego, co się w Rosji znajduje, po znacznie niższym kursie, po znacznie niższej cenie, a ewentualna hiperinflacja Rosji w tym zakresie tylko im pomoże, bo, bo będą musieli Rosjanie nawet wewnętrznie używać bardziej stabilnej waluty, do której będą mieli dostęp, czyli Juana. No wiesz, no skoro wszystko w Juanach, no to jak będzie hiperinflacja, to nawet lepiej. To Ale widzę, będą... że odrobiłeś lekcję i słuchałeś mojego live'a wczorajszego. Nie, jeszcze go nie, nie słyszałem. Jeszcze nie, a mówisz nie. to, co w nim jest. <laughs> Okej. Okay. Wiesz co, to znaczy się, że masz na mnie dobry wpływ, bo zaczynam myśleć w podobny ekonomicznie sposób jak ty. No proszę, no. Dokładnie o tym wczoraj też mówiliśmy, tak jak to może nie, wyglądać. Nie, naprawdę miałem wczoraj okazji, mm-hmm. a dzisiaj też jeszcze, nie? Dobrze, Dopiero... kiedyś nadrobisz. Mam na... Dosyć dzisiaj... ciekawy live wyszedł. Mam na dzisiaj plan podwójny, bo i twój live, i zapis tej debaty w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, która się odbyła a to bliżej moich zainteresowań, więc... O, proszę. to tutaj ja... Z BBN, tak? Tak. Dobrze mówię? Tak, to już też ktoś wrzucał dzisiaj na czat, że to się odbyło. Ja o tym już złapałem wcześniej, bo no, ważna to rzecz z polskiego punktu widzenia, że zaczyna się we właściwy sposób, we właściwych miejscach mówić o czymś takim jak strategia Rzeczpospolitej Polskiej, w tym strategia obronna. Słuchaj, mamy 1400 widzów. Wow. A więc na dwóch kanałach. W niedzielę. Tak, w niedzielę i to. Dobrze. To nas pogania, żebyśmy mówili żwawiej. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do następnego punktu, czyli miejsce, które? Miejsce czwarte. Tak. No i tu mamy teraz, ja to zatytułowałem kłamstwa ministra Nowaka, czyli kilka słów o ropie. Co pan Aleksander Nowak powiedział? A powiedział, że zmniejszenie wydobycia ropy naftowej o 500 tysięcy baryłek w marcu, na które Rosja się zdecydowała dobrowolnie, doprowadziło do obniżenia rapatu na ropę krajową marki eksportowej Urals. Rosja przedłuży to zmniejszenie na okres, zmniejszenie, czyli te cięcia produkcji na okres do lipca 2023 informuje nasz wicepremier. Czyli no i brzmi, generalnie... brzmi logicznie, prawda? No, obniżą, cena się już zwiększyła, jeszcze się może zwiększy. Ale na pewno no cena dobrze. się Uralsa zwiększyła? No właśnie nie. <laughs> no właśnie nie, to znaczy mieliśmy taką e, sytuację, że na początku marca ta cena Uralsa faktycznie zaczęła zwyżkować, jeżeli porównujemy na przykład do grudnia, tak? tam mieliśmy taki największy dołek. Ale w ostatnim tygodniu ta cena, tutaj podaję na ekonomia Rosji.pl na artykule, może zaraz to gdzieś Wam rzucę, również tutaj na live, no ta cena słuchaj wynosi 45, 91, teraz jest bodajże 46 z kawałkiem i to jest średnia. Co oznacza, że na Bałtykach mamy trójkę z przodu, nie? No bo tam tak. po prostu jest dalej, bo tam fracht jest droższy, nie? Trzeba powiedzmy z Morza Czarnego będzie bliżej do wielu tych destynacji, a z Bałtyków do tej Indii i Chin jest dalej, a głównie wysyłamy do Indii i Chin, a nie ma takich możliwości, żeby wszystko wysłać z tych portów azjatyckich, bo nie ma takich przepustowości i tak dalej, i tak dalej. A więc trzeba wysyłać, a do tej pory bardzo dużo było wysyłanych właśnie z tych zachodnich portów, dlatego że dużo szło do Europy. Więc teraz trzeba dosyć dużo zapłacić na tra- za transport. No i teraz tak, dlaczego ta ropa troszeczkę zaczęła zwyżkować? Dlatego, że fracht się zmniejszył, wiesz, jeżeli chodzi o początek marca. I teraz na przykład Indie, Hindusi biorą prawie większość w CIF-ie, dlatego że oni nie chcą brać tego ryzyka za tak. ten transport, a ten CIF mieści im się tych, w tych 60 dolarach. Nie? No jeżeli im się mieści i ten fracht spada, no to więcej zostaje Rosjanom. Znaczy zostawało, może tak, zostawało, bo teraz mamy sytuację taką, że mamy tą ropę po 40 właśnie 5, 46 dolarów i jest to rekord właśnie od grudnia i jest to rekord dwuletni. Zobaczmy, jeżeli chodzi jak... o dołki. Tak, jeżeli chodzi oczywiście o dołki, tak. A więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, 
nie jest prawdą na ten moment, być może w kwietniu się to zmieni, ale na ten moment Rosja nie zmniejszyła produkcji, dlatego że cały czas produkuje tyle samo tej surowej ropy, a więc te 500 tysięcy... Wiesz co, tak przy okazji jakaś no, ruska to... nutca zaczyna wyzywać moją skromną osobę, zdaje się to na twoim... czy... Nie, na twoim kanale to jest. A, więc... no tutaj prośba do Blue Wolf, żeby panem się czy panią zajął, jeżeli z nami jesteś i a więc zaraz zobaczymy, bo ja tutaj z tego chyba nie Jakiś wiem. Jakiś Tom taką... Kim, takie coś. Dobrze, zaraz. Ja. zaraz Dziwaczne, tutaj... pokraczne, ruskie. Dobrze, zaraz tutaj pewnie ktoś się panem zajmie, taka prośba, tak? A jak nie, no to sam to, o jest Blue Wolf, już pozamiatane. No proszę, widzisz. No i pięknie, tutaj. dziękujemy. Blue. Dziękujemy A, nasz moderatorze. Słuchajcie, no i teraz tak, a więc pan Nowak kłamie podwójnie, to znaczy ani ta produkcja nie spadła, to jest bardziej zapowiedź, być może ona spadnie, ale to nie wynika z tego, że oni sobie gdzieś tam ograniczają, tylko po prostu nie będzie tego zbytu odpowiednio, na ten moment jest, dlaczego jest, no bo ta ropa cały czas jak gdyby jest tania, a być może nie będzie zbytu, no bo jeżeli się okaże, że jednak te Chiny ciągle się nie mogą odpalić, czyli ciągle mówimy o tym ożywieniu, ożywieniu, ożywieniu i to jest kolejny miesiąc i to ożywienie nie następuje, to może się okazać, że w którymś momencie już nie będą liczyć na to ożywienie. No i nie będą tyle, tyle kupować, jeżeli chodzi o Rosję. I tutaj mamy też taką informację, słuchajcie, że istnieje duża szansa, że ponieważ jesteśmy poniżej 50 dolarów, no to istnieje szansa, że zostanie narzucony następny pułap cenowy, czyli 50 dolarów. No i ktoś może powiedzieć, no dobra, to w sumie nie ma znaczenia, nie? No bo skoro mamy teraz 45, 46, no i ktoś znowuż będzie pisał z naszych doktorów ekonomii, że jakby nie pułap, to ceny byłyby za rosyjski Uralz niższe. Tylko, że jeżeli Hindusi biorą w CIF i razem z frachtem i im się da 50, no to sami rozumiecie. To z duszą cenę podstawową, do której doliczone są koszty frachtu. Proste. No, a jeszcze ubezpieczenie. Sami płacić za fracht. No i oni są nieszczęśliwi wtedy, bo oni tego nie chcą robić. Więc być może część będzie, a bardziej liczyłbym na to, że będą dusić tą cenę, tak żeby to było właśnie te 30 para, być może nawet dwa z przodu się w którymś momencie wtedy może pojawić. No więc słuchajcie, no tak to wygląda, nie wygląda to za specjalnie dobrze. Jeżeli się potwierdzą te informacje, o których mówiliśmy wczoraj, czyli problemy na przykład niemieckich banków i znowuż będziemy mieli w przyszłym tygodniu zawirowania tutaj już na europejskiej arenie bankowej, a mamy, pamiętajmy, ten Deutsche Bank, który no ma pewne problemy, zobaczymy na ile one będą poważne. No, my tak sobie rozmawialiśmy też prywatnie na ten temat i hmm. moje, moje dane donoszą o zaawansowanych pracach Bundesfinanz, Ministerium i specjalnych komisji audytorskich i tak dalej nad tym, aby zrobić, nazwijmy to tak, nacjonalizację Deutsche Banku, co wymagałoby zapewne zgody Komisji Europejskiej, a nawet zmian prawa, ale myślę, że w tej sytuacji nikt Niemcom tego nie uniemożliwi. No zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Ja tam wam rzucę jeszcze, zobaczymy, czy mi się uda. Tę... O, widzicie, tu macie, a może się nie za dobrze. E... Na no, Ur Uralc widać, tak, jak to mniej tak. więcej wygląda. No i widzimy, słuchajcie, że... A, on mi ginie tutaj. No to jest 45,91, muszę go zeskalować. No tak, jest, jest pod kreską, tak. No tutaj ten dyferencjał, słuchajcie, cały czas się utrzymuje tak w granicach 30 dolarów, tak, i tak trzeba by liczyć. A więc im niżej brand, a ten brand przez zawirowania spadł o 20%, no to Urals będzie odpowiednio, WTI i Urals będą odpowiednio też niżej. A więc... A więc to tak będzie wyglądać. Dobra, zdajemy sobie, żebyśmy, tak, żeby nam to nie przeszkadzało. Mhm. No i teraz wracając do tego naszego podsumowania. No, wydaje się, że jeżeli chodzi o Q2, czyli kwartał drugi, 
to te ceny 50 dolarów się utrzymają, czyli tak, grudzień 50, styczeń 50, luty 52, cena Uralsa średnia, nie? Mhm. Teraz do połowy marca było 55, no niby lepiej, ale ponieważ teraz mamy 45, 46, no to za miesiąc powiedzmy ta średnia wyjdzie, nie wiem, 51, powiedzmy, czy 52, tak? A więc cały czas tak. kręcimy się wokół tej 50 nieszczęsnej, a jeżeli dorzucą ten pułap cenowy, to się może okazać, że z 5 w kwietniu i w maju będziemy mieli, nie wiem, na przykład 46, 47, tak, coś, coś w tym stylu. Ale wiesz, pojawiła się informacja o tym, że Chiny czterokrotnie zwiększyły eksport gotowych paliw do Europy? Tak, to jest następny problem, bo teraz to o tym nie pisałem tutaj, natomiast Rosjanie utrzymały, utrzymali cały czas rafinację, jeżeli chodzi o marzec, albo utrzymują i problem jest taki, że oni mają bardzo dużo niesprzedanych produktów, oni na ten moment je częściowo magazynują, częściowo to na produktowcach lata i, i próbują to zbyć, proponują coraz wyższe te upusty. Zobaczymy do jakich upustów, to też o tym mówiliśmy, dojdą. No Niemniej w którymś momencie będą musieli zmniejszyć prawdopodobnie rafinację, bo, bo nie wydaje mi się, że, że znajdą chętnych. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Przy dużych upustach znajdą, no ale pytanie czy to jest sens dawać tak duże upusty bo tutaj jak gdyby wszyscy w branży płaczą, no bo te ceny w tym momencie, jeżeli mamy 45, no to większość tych odwiertów będzie poniżej kosztów. A więc trzeba będzie do nich dopłacać, no bo musimy policzyć sobie podatki. A pamiętajmy, pamiętajmy, że podatki od kwietnia będą liczone od ceny brand. Dokładnie, czyli kompletnie z wiatru, na tak, który nie mają Rosjanie tak. wpływu. Tak, tak. Czyli jeżeli teraz brand będzie kosztował 70 parę, no to oni powiedzą, czy tam 80, no to powiedzą, ok, płacicie od tego brenda, odejmujemy tam powiedzmy 20 dolarów i musicie zapłacić tą kwotę, a że Uralz będzie po 40 kilka, nikogo nie będzie to obchodziło. A więc, no to niedobra, niedobra sytuacja dla branży całej naftowej, a pamiętajmy, że w 2022 to był najlepszy rok, jeżeli chodzi o przychody. Tak. tak, od wielu, wielu lat. I tam mieliśmy rekordy, jeżeli chodzi o przychody, ale jeżeli chodzi o zyski, mieliśmy spadek w stosunku do 2021 roku o 20%. Co to znaczy? Znaczy, że koszty poszły tym firmom w górę. Do góry. A w tym roku jeszcze bardziej pójdą, no bo te wszystkie firmy i technologie zachodnie zostały wycofane. Trzeba się przestawiać na powiedzmy Chińczyków i jakieś inne dziwne rozwiązania. No, no, no nie zapowiada to się dobrze. Tak? To ja dodam jeszcze jedną rzecz. To jest dramat. Jeszcze jeden czynnik, który powoduje dodatkowe koszty. Zastępując coś, tak jak było przy nie przy pompowniach, tylko tłoczniach gazu, zamiast hmm. porządnego agregatu zimensowskiego jedną, drugą, trzecią, czwartą sprężarkę chińską, której cena łączona i tak w końcu przekracza wartość tego sprzętu zachodniego, którego już nie ma i nie będzie. W związku z tym gorszy sprzęt, częściej wymieniany, bo pada, powoduje, że i tak, i tak suma summarum koszty mają dodatkowo większe. A że jeszcze muszą zamawiać to z wyprzedzeniem, jeszcze muszą płacić za to, żeby jak coś było na zapasie, plus płacąc z góry, to w tym momencie ich cash flow, czyli płynność tego, co mają, dodatkowo spada. No właśnie, tak. No to jest brawo, tak. To jest, to jest problem. Słuchajcie, miejsce następne mamy, miejsce drugie, powolna dewaluacja rubla, to o czym mówiliśmy, czyli kurs euro przekroczył 83 ruble, 83,5, dolar wzrósł do 77, no i to są wartości już o wiele wyższe niż przed wojną i to są najwyższe wartości od kwietnia, czyli od tego tam, gdzie mieliśmy tą panikę na, na dolarze i na rublu, gdzie ten dolar tam mocno się wybił. No i jakie są prognozy tutaj, jeżeli chodzi o rosyjskich ekonomistów? No to prognozy są, że ten dolar będzie na poziomie 80 rubli, jeżeli chodzi o ten rok, 82 się mówi. Ja obstawiam cały czas, że będzie wyżej też tak i też, też mówiłem dlaczego, 
I tu też widać, że no do tej pory akurat, akurat ci rosyjscy ekonomiści w tym zakresie się mylili. Oni przewidywali niższe poziomy, mówiono, że rubel będzie 67,70, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, no jak widzimy o ponad 10%, więcej. No więcej, więcej niż 10% się pomylili, to wydaje się, że dużo. I teraz na co jak gdyby wskazuje się, dlaczego ten rubel się będzie osłabiał? No jest kilka jak gdyby powodów. Tak. Pierwszy ropa, drugi sankcje, trzeci bardzo ważny kryzys bankowy w USA i w Europie. Jeżeli jeszcze jeden bank, tak jak powiedziałem, padnie, no to może się okazać, że na Ural się zobaczymy trzy z przodu. Jak zobaczymy trzy z przodu, no to rubel runie tak, w tym momencie, bo nie będzie można, nie będzie możliwości stabilizacji. Trzeba będzie stabilizować, nie wiem, sprzedając złoto, czy jakieś inne takie dziwne rzeczy robią, co już się dzieje. No i może trzeba będzie wtedy drukować już otwarcie tego rubla, tak? Jeżeli tak by było. A więc tutaj Rosjanie powinni trzymać kciuki, żeby ten system bankowy w Europie się nie posypał bardziej niż jest obecnie, tak? Tak, jak najbardziej. I teraz, proszę. Na razie rubel zrobił się gorącym i to przepalonym wręcz, bym powiedział, kartoflem w rękach systemu bankowego na zachodzie, również w Azji, więc pozbywanie się jego też oczywiście jeszcze pogłębi jego negatywny kurs. I dodatkowa kwestia. Ktoś tu wrzucił, że chińska firma logistyczna, jedna z większych, zaprzestała de facto zaraz po wyjeździe C obsługi rosyjskich kontrahentów i to nie jest jedyny ruch tego typu. Przypomnijmy jeszcze, że zaraz po tym zaprosił C wszystkich szefów Republik Środkowoazjatyckich, eksradzieckich, żeby przyjechały do niego na meeting gospodarczy. To też świadczy o tym, jak to wygląda. I wiele pogłosek mówi o tym, że tak naprawdę C pojechał po to, by przypomnieć jeszcze raz Putinowi, że jakiekolwiek użycie broni innej niż konwencjonalna będzie jego końcem i tu zaczynam coraz bardziej się ku temu skłaniać, że tak też naprawdę mogło być. A to też ma wpływ na wyniki dolara. Powiem więcej, według wczorajszych spotkań w Krakowie to, że bardzo niewiele się oficjalnie komentuje w Moskwie wizytę C też ma wpływ na to, że pogłębia się obecnie dewaluacja rubla, bo oni zawsze chwalili się sukcesami albo je nawet wymyślali, a teraz ani ich nie wymyślają, ani się niczym nie chwalą. Mm-hmm. Dobra, słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz. Dlaczego ten rubel spada? I to jest związane właśnie z wizytą C. A mianowicie z... to, co widzimy i o czym mówiliśmy, tak? czyli taka peł... zaczyna się pełna wasalizacja Rosji i zaczyna się smuta w Rosji i to charakteryzuje się tym, że zwiększa się import towarów chińskich powyżej właśnie tych 50% i to jest bardzo negatywne dla rubla. Dlaczego? Dlatego, że biznes zaczyna ustalać podaż towarów, co oznacza, że sprzedaje rubla i kupuje juana w dużej ilości. Nie? No pozbywa się tego rubla, no ten rubel nie, nie, nie jest dla firmy, nie chcą trzymać powiedzmy tych swoich oszczędności, depozytów w rublach, skoro mogą w juanach. Jeszcze rząd do tego zachęca, mówi, no jak najbardziej, łany są w porządku i tak dalej, więc a nie mogą ani w dolarach, ani w euro trzymać, no to trzymają w tych juanach. No i robi się bardzo niebezpieczne uzależnienie. Tutaj e, mówi się o tym, że jeżeli chodzi o fundusz dobrobytu, no to wartość juana e, przekroczy albo będzie w okolicach 60%, a 40% będzie trzymana w złocie, nie będzie innych walut. No co jak gdyby powoduje, że każde wahnięcie Juana no będzie, jeżeli Chińczycy mają taką tendencję do dewaluacji swojej waluty, żeby na przykład zwiększać eksport, bo im wyjdzie, że na przykład mają za niskie PKB, no to w tym momencie mogą zdewaluować tego Juana, co się odbije od razu na rosyjskiej gospodarce, która będzie jak gdyby jeden do jednego uzależniona od waluty. To coś takiego jak w Ameryce Łacińskiej, i tej południowej były kraje, które uznawały dolara tak, za, i te rozliczały wszystko w dolarach jako tą główną walutę. No i jak coś się działo z tym dolarem, no to te kraje od razu odczuwały. Tak, takie uzależnienie, nieposiadanie albo posiadanie tak słabej waluty, jak Rosjanie chcą, 
chcą mieć lub są zmuszeni, to jest bardzo, bardzo złym pomysłem. Tak, to... No ale to nie jest pierwszy zły pomysł, jaki Rosja ostatnio sympatycznie i usilnie u siebie wdraża. No i słuchajcie, mamy miejsce pierwsze, czyli wielkość lotniczego ruchu towarowego w Rosji spadła w 2022 o 60%. No, i lotniczego ktoś by mógł ruchu towarowego, czyli towary tak. drogie, tak. wymagające najszybszego mhm. transportu, czyli między nimi ekskluzywna żywność, mhm. elektronika i tym podobne mhm. rzeczy. Leki niektóre, tak. Leki no, tak. Też. Mhm. Jak oczywiście porównujemy do przewozów ładunków samochodowych, tak, no to całość wynosi w tym momencie z, no z ponad tam miliona, miliona ton, spadło do 600 tysięcy, czyli to jest o 60%. No i wydaje się, że to jest odczuwalne przede wszystkim dla linii lotniczych, no bo linie lotnicze no na przewozie tych towarów zarabiały. No a w tym momencie Czyli... zostaje im przewóz osób. Ten przewóz osób też spadł i szczególnie na tych właśnie zagranicznych kierunkach, a zostały te krajowe, czyli te, które są mało opłacalne albo do których trzeba było często dopłacać do tej pory, a to, co było najbardziej opłacalne i ekskluzywne, no to im poleciało w dół. No są oczywiście kierunki tak jak jakaś Azja Południowo-Wschodnia, Kuba, czy jakieś inne, gdzie jeszcze tam latają. Natomiast to, co spadło, no to tak jak mówię, spadły te takie najpopularniejsze, najbardziej yy, kierunki, które miały najwyższe, najwyższą marżowość. No i te towary spadły, tak? No i dla tych linii lotniczych, no to, no to jest dosyć potężny cios. Jeżeli porównamy natomiast, jak to wygląda o przewóz innych, yy, innych towarów, no to ten przewóz utrzymał się z grubsza w zeszłym roku na, podobny, na podobnym poziomie, to jest około 8 miliardów ton, przy czym zmniejszył się, mm, zmniejszyły się też dostawy kolejowe, to jest spadek o 4%, to jest około 1,2 miliarda ton, transport rurociągowy też spadł o 6%, no to głównie akurat Gazprom, no i mamy też transport drogowy. Ten transport drogowy utrzymał się na tym samym poziomie. Natomiast zupełnie inna sytuacja będzie w tym roku, bo wszystko wskazuje, że większość kierunków oprócz kierunku chińskiego jest albo zamknięta, albo jest, no ta przepustowość będzie zmniejszona. Dlaczego? No dlatego, że ten kierunek turecki będzie zmniejszony, kierunek Azji Centralnej też będzie zmniejszony, i tutaj zarówno Unia Europejska będzie próbowała domykać te sankcje powoli, jak i również przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo widzieliśmy, że tak naprawdę dopiero jak Stany Zjednoczone wprowadziły różnego rodzaju swoje listy i zaczęły grodzić sankcjami wtórnymi, to nagle i w Turcji, tak, mieliśmy ten przykład z tymi iPhone'ami, jak i w Kazachstanie, tak. wszyscy się przestraszyli, nie? I powiedzieli, że może Dokładnie. jednak... Jednak A ja dodam jeszcze jedną rzecz. Rozmawiałem ze znajomym Turkiem mieszkającym w Polsce, świetnie zna język polski. Ja mówię, wiesz, zauważyłem ostatnio wysyp tureckich reklam formatowanych do różnych rzeczy, zwłaszcza usługi medyczne, tym podobne rzeczy, nie wiem, przeszczepy włosów, żadnych takich u mnie, tu jest tak, jak ma być, stomatologiczne, różne takie. On mówi, no tak, kiedyś to wszystko na to reagowali Rosjanie i jako turyści przyjeżdżali, robili to. Od kiedy jest problem z przyjeżdżaniem Rosjan, Musiały się firmy tureckie otworzyć na klientów z Europy Wschodniej, dla których jest to atrakcyjne, bo Europa Zachodnia nie do końca. Stać ich na więcej, ale dla Europy Środkowej, Środkowej Wschodniej jak najbardziej Turcja ma, ma się jawić być atrakcyjnym dostawcą tego typu usług. To też pokazuje, że strumień pieniądza z Rosji do zwykłych albo inne, innej części gospodarki niż ta e, odpowiadająca za strategiczne rzeczy, takie jak paliwa, odczuwa już kłopot w związku z tym, że straciła dużo klientów w Rosji. To jest takie pytanie od Teda, jaki mniej więcej procent w ogólnym transporcie stanowią przewozy lotnicze. No to stanowiło 15-20%, no w tym momencie jak mamy 600 tysięcy w stosunku do 8, 8 milionów, 
to, no to możesz sobie obliczyć, tak, że to jest już teraz poniżej 10% jechało. Tak. A przypomnijmy też, że przepustowość kolei transsyberyjskiej i Bajkało Amurskiej Magistrali to jest 150 milionów ton ładunków na torach, a chcą podnieść o 30. Więc mhm. oczywiście dominujące widać, co jest, ale tak jak powiedziałem, strategicznie ważne, szybkie albo ekskluzywne rzeczy latały samolotami. I gdzieś tutaj tego zaczyna brakować. Nie, no bo to każą ci włosy przeszczepiać. No ale tu jest też, że nie można. Jest tak jak ma być. Nie, bo nie będzie loży szyderców i to. No, moja... (laughs) Powiem tak. Pojawiły się pewne pomysły w ostatnim czasie. Jeden z pomysłów, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie naszego sympatycznie pozdrawianego przez nas Marka Meissnera, Będą koszulki z dwoma łysymi kopułkami. Jak się uda, to jeszcze również odpowiednio zestawione z lożą szyderców Muppet Show. Why not? Mamy do siebie dystans. Pozdrawiamy serdecznie Marka Meissnera i życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo w domu już jest, ale to jeszcze nie jest to samo, co zdrowie. I pojawiały się tutaj jeszcze dzisiaj trudniejsze pytania. A propos tego, jak się ustawiać, grać ewentualnie na ropie, w tym wszystkim, co się będzie działo, tudzież na dolarze. Powiem szczerze, chyba nikt z nas nie zaryzykuje racjonalnych w tym momencie porad w tym zakresie, bo jest bardzo dziwny rynek z powodu tych zawirowań w świecie banków. Nie, ja, ja zaryzykuję, tak? No, a, mogę powiedzieć. Okay. Zaryzykujesz, to się cieszę. W razie czego mogę powiedzieć jeszcze, że polecam Gambit Tradera, Tomka Gonerusa. Mm-hmm. Też można tam zajrzeć, co jest fajne. I Paweł i Tomek posługują się troszeczkę innymi narzędziami do pewnych rzeczy, więc warto sobie zauważyć, jak mniej więcej każdy z nich do tych rzeczy podchodzi. Gambit Tradera to już jest w tej chwili jakaś w ogóle grupa tradingowa, pozdrawiam. Jak ktoś chce się douczyć, nauczyć czegoś o podstawach pewnych rzeczy, jeżeli Paweł nie ma w tym momencie czasu na edukację w tym zakresie, to na pewno można znaleźć te informacje u Tomka Ganerusa na gambicie tradera, bo takie trudne czasy oczywiście mogą rodzić okazję i trzeba, żeby wszyscy zastanowili się mocno, żeby nie popełniali błędów i jeżeli już pytać o poradę, to pytać takich, którzy się na tym znają. I Paweł się na tym zna, bo od bardzo dawna znajduje się tradingiem towarowym przede wszystkim, tak samo Tomek Gonerus po wielu latach pracy, chociażby w inwestycyjnym Saxo Banku, kto jest w temacie, wie, cóż to za rekin pływający w tego typu działaniach inwestorskich, więc się może nad tym wszystkim zastanowić. Ale ja osobiście absolutnie nie idę w takie predykcje, bo tak dobry nie jest. Predykcje są proste, no jeżeli będziemy mieli recesję i spadki, no to będą spadki tutaj, no więc będą shorty, tak? Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Natomiast musicie uważać na to, co się będzie działo, bo może się okazać, że na przykład banki będą spadać, natomiast pytanie jest, jaka będzie pomoc publiczna, bo jak będzie duża pomoc publiczna i duża ekspozycja i duże luzowanie i na przykład zapowiedź, co ostatnio mieliśmy, czy Fedu, czy ECB, że nie będzie podwyżek stóp albo nawet, że że zostaną wstrzymane, tudzież, że, że będzie właśnie duże luzowanie i duży dodruk pieniądza, no to wtedy może się okazać, że e, może wtopicie. A więc musicie też słuchać, tak? Nie tylko, że banki będą bankrutować i to jest pewnie jak na shorty i na ropę, no bo jak banki będą bankrutować, czy będą miały kłopoty, no to ropa będzie spadać. Ropa będzie spadać dlaczego? No dlatego, że w Europie problem, w USA problem, a skoro w Europie problem, w USA problem, to tłumaczyłem też wczoraj, no to w tym momencie Chiny, komu mają to sprzedawać, te swoje towary? No, no nie Rosjanu, tak? No, tak, Rosjan, Rosjan, Rosjan nie stać, tak, żeby kupić, no a, a skoro, przypomnijmy, to, skoro że... nie, ten, nie, nie mogą sprzedawać, no to na cholerę im ta ropa, tak? A to przypomnijmy, jest... że Chiny w sposób zinstytucjonalizowany bardzo próbują od dawna po, po poruszyć y, popyt wewnętrzny, żeby wewnętrzna konsumpcja no, chińska była znacznie proces, większa, to jest bardzo wielki problem i 40, ponad 40% Chińczyków woli trzymać wszystkie oszczędności blisko ciała, nie, nie wierząc bankom. 
Tak, oni są jeszcze lepsi niż Rosjanie tak. pod tym względem, tak, nie ufają władzy, myślę, że, ale myślę, że Rosjanie mogą ich dogonić w tym roku, tak, albo nawet przygonić się, jeżeli chodzi Johnny o trzymanie Kowalski. w domu. Nie odpowiemy absolutnie na temat tego, który rodzaj analizy jest lepszy, czy techniczna, czy fundamentalna, bo to jest zbyt e... mało rodzajów analiz, by tylko na tych dwóch się opierać. Ale pytanie, do czego jest lepsza? Do zarobiania? No zawsze ta, która daje lepsze wyniki, a <śmiech> lepsze wyniki daje ta, która na ten moment daje. Najlepiej pewnie jest łączyć. Płynnościówki, więc... parę innych rzeczy. A jest. więc jeżeli Warto patrzymy, no nie ma takiej, takiej jak gdyby złotego grala. Bo czasami Oj, uważaj, na... dotykasz Fibonacciego, to już wchodzisz nie, nie, nie. No Czasami jest tak, że na dniówkach, tak, szczególnie jeżeli się robi, no to tam analiza techniczna jest bardzo, bardzo pomocna, dlatego że zarówno gracze na daily training, tradingu, jak i również algorytmy grają zgodnie z tą analizą. A jeżeli popatrzymy już na dłuższą perspektywę, na kilkuletnią, no to pewnie fundamentalna będzie miała przewagę, no bo no nikt nie jest w stanie przewidzieć trendów ani różnego rodzaju zachowań rynku tak z takim dużym wyprzedzeniem, tak co się stanie za dwa lata. Tak. No to wtedy bardziej się na te fundamenty jednak patrzy. Dokładnie. Koledzy, z kopy tradingu, rozmawiają... nie, kopy trading to jakiś fatalny pomysł. Nie, nie, nie próbujcie tego, tak. Odradzam, tak. Nie, kupu... nie kopiujemy nigdy jakichś takich rzeczy, tak. To samemu... Koledzy jeszcze wczoraj poruszali dwa dodatkowe tematy. Ustawianie stop losów musi być od razu, bo można się czasami obrócić do tyłu i nie zdąży się nic z tym zrobić. Nie potrafią być rzeczy, jeżeli ktoś dobrze też nie, nie wie, jakie interwały na giełdzie do działań sobie poustawia. Więc zwracajcie uwagę na to, na jakich interwałach działacie. Dobra, nie zaszliśmy zupełnie na inny temat. Tak, ja ja <laughs> tak w takim razie nie. Tak przy okazji, bo tam oglądałem, bym w wielu elementach nie zdał tego testu i, i muszę się douczyć, tak? Bo jakoś Jakiego trochę... testu? Nie, no mówię, że tam, bo było takie ABC tradingu, że tego nie wolno, A. tego nie wolno, tak? Więc mówię, że mogłoby się okazać, żebym nie zdał tak, tego testu. Więc... Ale wiesz co? Jest, w każdej nauce jest etap... Do Ale warto nie, się... warto obejrzeć, bo szczególnie, że tak. mówią takie oczywiste rzeczy, tak? Tak jak ze stop losami, oczywiste, natomiast no... Ale wczoraj ktoś nam pokazał, jak rzeczywiście. Na przykład nie bardzo często stop-losa. jest tak, że jeżeli już jesteśmy. Zeszliśmy z tematu tego rosyjskiego, ale dobrze. Jesteśmy przy tych stop losach. Większym błędem, jak dla mnie, jest stawianie zbyt małych stop losów, tak? I to, bo stop losy potrafią wyrzucić. No i tu, to, to zależy, jaką masz strategię, tak? I na czym chcesz zarabiać. Tak, a więc uważajcie zawsze, że. No i jeszcze stawianie tych stop losów zgodnie z tym, jak algorytm podpowiada, to, to, to jest też kiepski pomysł. Mm. Dobra, to zostawiając już tematy Zostawmy w tym te, te tematy. wracając do końca tutaj tego, pojawiło się dodatkowe pytanie o, o tą ilość żołnierzy, jacy obecnie Ale rosyjscy... jeszcze ma miejsce zerowe, tak? A zaraz przejdziemy. Miejsce zerowe. Czyli wczorajszy Sorry. live, słuchajcie, on zgromadził na ten moment, no właśnie, zobaczmy ile osób to oglądało, bo wydaje mi się, że to jest na ten moment jakiś rekord. No jeszcze nie, 9 tysięcy. Natomiast jeżeli ktoś nie oglądał, wydaje mi się, że to jeden z lepszych live'ów, które nagrałem, dużo rzeczy nie nagrywałem na YouTubie, ale dosyć fajnie, fajnie wyszedł i tam poruszamy dosyć dużo rzeczy dotyczących właśnie relacji no, chińsko-rosyjskich, bo wszystko zapowiada, że Rosja wchodzi w smutę tak? i uzależnienie od Chin i nie ma na ten moment żadnego dobrego wyjścia. Jedyne dobre wyjście oznacza zakończenie wojny, ponieważ straty związane z prowadzeniem tej wojny przewyższają już jakiekolwiek zyski, nawet jeżeli, nie wiem, za jakiś czas Rosja by podbiła całą Ukrainę, to, to nie jest to warte tego, co poświęcają. I zarówno życie swoich ludzi, jak i również duży kapitał, majątek, no to są jakieś olbrzymie straty i moim zdaniem zupełnie niewarte i bezsensowne. Dokładnie. Do tego dodajmy jeszcze, że była jelcnowska smuta, kiedy ta Rosja rozchodziła się w szwach i kto mógł ten kradł, stąd powstały wielkie fortuny. Teraz wchodzimy w smutę, no cóż, to będzie w historii chyba zapamiętane jako smuta putinowska. Gość, który od jelcynowskiej smuty uczynił wiele, by przywrócić zblakły blask czerwonej gwiazdy na kremlowskiej wieży, no w tym momencie robi wszystko, żeby ona już nie była nawet zblakła, ale żeby była już przerdzewiała i tylko to daje jeszcze czerwień w odbiorze z daleka. 
tak to można potraktować. Dobrze, słuchaj, natomiast ja mam takie dodatkowe pytanie, bo tu część słuchaczy o to pytała, ja tego tematu nie poruszałem, bo wydaje mi się, że ty się będziesz czuł lepiej, czyli niuki na Białorusi, bo ja uważam, że to nie ma żadnego znaczenia, ale pewnie jakieś ma. Po pierwsze, te nuki były tam już w tym rejonie dawniej, bo były na obwodzie, w obwodzie kaliningradzkim. Po drugie, o tym, że głowice, najpierw chemiczne, były tam najpóźniej pod koniec marca w Białorusi. Ponadto niepotwierdzone do końca dane mówiły o tym, że być może głowice taktyczne znalazły się na Białorusi już w trzecim, przełom, trzeci na czwarty kwartał ubiegłego roku. I traktuję to jako bardzo prawdopodobne i teraz to, co powiedział Putin, jest bardziej jako potwierdzenie tych słów. Druga rzecz. Samoloty przystosowane, czyli Su-25 białoruskie jako samoloty przystosowane do przenoszenia tych ładunków taktycznych. Samolot, który w przypadku lotnictwa nadtowskiego jest żaden problem do wykrycia, żaden problem do odpowiednio dalekiego jego zrzucenia z nieba, bo są odpowiednio, odpowiednie środki ku temu. OPL Polska w tej chwili mocno wzmocniona i to przez sojuszników i przez trwający proces zakupowy to wszystko powoduje, że nie przeraża nas żaden nośnik lotniczy, który czymś takim może na potrzeby białoruskie lub rosyjskie latać. A teraz powiem, czy w ogóle są takie tak zwane potrzeby białoruskie w tym zakresie. Broń tego typu jest dalej bronią czyją? Rosyjską. Za czasów PRL-u w Polsce też były miejsca składowania ładunków nuklearnych na terenie Polski, ale tam też stała armia rosyjska. Tak samo jest to wszystko pod kontrolą armii rosyjskiej na terenie Białorusi. Po drugie, Polska, Ludowe Wojsko Polskie miało nośniki, czyli były toczki, do których można było włożyć, ewentualnie coś podczepić pod samolot, ale poza tym dostęp do magazynu mieli tylko Rosjanie, bo mieć środki przenoszenia to jedno, a mieć co przenieść, to drugie. I to, co może być przenoszone, czyli te właściwe głowice tego typu na, na Białorusi są pod kontrolą rosyjską. Więc dywagacje, czy użycie czegoś takiego będzie bardziej białoruskie, czy bardziej rosyjskie, odpowiedź jest jednoznaczna. To dalej będzie zawsze użycie przez Rosjan. W związku z czym nie boję się tego, a środki wykrywania, jakie ma yy, NATO w powietrzu i w kosmosie cały czas powodują, że nie wróżę szans na dolecenie samolotom białoruskim z tego typu ładunkami w pobliże nawet granic państw natowskich. Po trzecie, po trzecie to jeszcze Iskandery, czyli rakiety taktyczne krótkiego zasięgu, które miały mieć do 500 km, realnie mają do 650 takie w wersji przystosowanej do użycia tego typu głowic Białorusini również nabyli. Jedyne czego należałoby się obawiać jako takich tego typu rakiet, ale tu też się kłania kwestia udostępnienia głowic przez Rosjan, więc winny zawsze będzie jeden, natomiast żaden z tych środków przenoszenia nie przeraża w żadnym wypadku natowskich sił obrony przeciwlotniczej oraz wojsk lotniczych. Jest to Kolejny element szczekania małego, wrednego psa, jeżeli chodzi o Białoruś. No okej. Okay. To tak uspokajająco. A to jest takie pytanie moim zdaniem ciekawe. Eee, co to daje Białorusi? To Baćka, Baćka teoretycznie <laughs> mówi, że jest w klubie państw nuklearnych w tym momencie, a to jest tylko teoria. Okay. Tak samo czy PRL mógł powiedzieć, że był w klubie państw e, nuklearnych? Nie. PRL wtedy, w związku z tym, że były takie miejsca składowania, co miał? Miał świadomość tego, że są wycelowane w tego typu i inne cele na terenie Polski odpowiednie pociski nuklearne drugiej strony. I właśnie to osiągnęła w tym momencie Białoruś, ponieważ skoro nie było tych pocisków w nią wycelowanych, bo nie było do czego, to teraz jest powód, żeby wycelowane były i muszą od tej pory mieć tego typu świadomość. Jeśli mu to było potrzebne, to ma. Okej. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie dzisiaj byśmy zakończyli kolejne wieści z Rosji. Słyszymy się za tydzień. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają. Koniec końców mamy 1600 widzów, którzy na ten moment nas oglądają na obu kanałach. Na kanale Kremlinka oraz na kanale Kapitana. Wiesz co? Chyba jest coś jeszcze, co możemy się odnieść. No, chcesz się odnieść, proszę. Ten, coś, co nazywa się Dylewski. A ja nie, nie odnoszę się do... Nie, zestawiają ciągle... No, to, a, co wiesz mówi... co, nie, bo to Andromeda robi o propagandzie rosyjskiej, to tam... Więc właśnie, są... chcecie obejrzeć tego typu rzeczy, to można u Andromedy świetnie tłumaczy. My bardzo mm-hmm. pozdrawiamy Andromedę, robi świetną robotę. I pana Dylewskiego to po prostu jak gdyby hmm, traktujmy, że on zrobił tą samą robotę, co Andromeda, tylko ona ją robi lepiej i on to samo zapodaje. Moje podejście jest życzeniowe. Jak chcesz, to tak myśl. My podajemy fakty, które niestety na rosyjskich ulicach, w rosyjskich zakładach pracy i w rosyjskiej armii są coraz bardziej widoczne. Jeśli ktoś nie chce tego widzieć, ma prawo. Ale to jest tylko i wyłącznie, jakby powiedzieć, zmierzy się sam ze skutkami swojego, swojej ślepoty. Okej, okay. no dobrze, to tym tematem tym zakończymy. Tematem. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkich jeszcze raz, wszystkim słuchaczom. I życzymy miłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, cześć. No i mamy godzinę i pół godziny. Teraz jeszcze to słychać, co mówię. Za moment będzie.